Hai guys, di video hari ini aku mau bahas dengan kalian tentang au pair. Sebelum aku berangkat ke Jerman 6 tahun lalu, aku sama sekali nggak tahu tentang program ini. Jadi program ini sangatlah tidak terkenal dan aku benar-benar baru tahu bahwa ada program au pair di Jerman ketika aku sampai di sini dan ketika aku mendengar hal-hal yang sangat positif tentang program ini. Jadi aku mau membahas tentang program ini di video aku supaya kalau misalnya kamu nggak tahu tentang ini atau mungkin program ini akan sangat cocok untuk kamu, kamu bisa mendapatkan informasinya dari video aku ini. Jadi in general, au pair itu adalah program di mana kamu tinggal bersama keluarga di Jerman sambil membantu pekerjaan rumah tangga mereka sehari-harinya. Program ini biasanya fokus untuk young adults supaya mereka bisa merasakan culture di negara lain, mereka bisa latihan untuk tinggal di negara itu. Jadi au pair ini kamu harus lebih memikirkannya seperti education experience atau cultural experience dibandingkan dengan work experience. Tentunya kamu akan kerja selama kamu menjadi au pair, tapi the majority of the experience yang kamu bakal rasakan adalah tinggal bersama keluarga Jerman dan benar-benar merasakan apa yang mereka lakukan setiap harinya. Banyak sekali young adults dari negara-negara lain datang ke Jerman untuk jadi au pair, bukan hanya saja untuk merasakan culture Orang Jerman mereka juga datang untuk melatih bahasa Jerman mereka karena tentunya kalau kamu menjadi au pair kamu benar-benar harus berinteraksi dengan mereka setiap harinya dan juga kamu benar-benar harus melatih bahasa Jerman kamu. Kalau misalnya kamu sudah yakin dengan diri kamu bahwa kamu mau ke Jerman untuk menjadi au pair tentunya kamu akan mendapatkan diri kamu atau mendaftarkan diri kamu ke visa untuk au pair. Dan dengan visa au pair ini, ketika kamu sampai, tentunya kamu tidak bisa bekerja di kantor atau bekerja pekerjaan lainnya. Jadi kamu benar-benar di Jerman untuk menjadi au pair. Dan ada dua cara yang paling terkenal dan yang paling ya yang semua orang akan lakukan. Pertama adalah untuk lewat agensi. Jadi kalau lewat agensi ini, kamu akan memberikan semua informasi tentang diri kamu yang mereka butuhkan. Dan kemudian mereka akan mencari keluarga di Jerman yang juga tertarik untuk mencari au pair yang profilnya sangat cocok dengan kamu dan tentunya ini akan jauh lebih gampang karena kamu hanya akan harus memberikan agensi ini informasi yang mereka butuhkan dan kamu basically tidak harus melakukan apa-apa mereka yang akan mencari uh, ya keluarga apa sih yang akan cocok untuk kamu dan mereka akan mempertemukan kamu untuk ngobrol untuk melihat apakah kamu dan keluarga ini akan cocok atau enggak dan kemudian kamu bisa membuat kontrak dengan mereka tentunya kalau kamu mencari atau mau menjadi au pair lewat agensi, kamu pasti harus membayar komisi untuk agensi. Cara yang kedua dan yang juga lumayan terkenal adalah untuk mencari keluarga au pair kamu sendiri. Tentunya ini akan jauh lebih susah atau akan lebih ribet karena kamu melakukan semuanya sendiri. Tapi basically apa yang harus kamu lakukan adalah ini kayak seperti Facebook atau Tinder gitu. Jadi kamu akan ada beberapa website au pair yang sangat terkenal di mana kamu seperti membuat profil kayak profil Facebook gitu dan kamu masang foto kamu, kamu jelasin tentang diri kamu, kamu bilang kamu bisa bahasa apa dan lain-lain dan keluarga yang sedang mencari au pair ini mereka juga akan memiliki profil mereka di website ini dan mereka akan mencari au pair yang menurut mereka akan cocok dengan keluarga mereka nah dengan au pair ini kalau misalnya kamu sudah ketemu dengan keluarga yang akan mempekerjakan kamu menjadi au pair baru kamu bisa mengurus visa kamu jadi ketemu keluarga dulu baru ngurus visa karena kalau kamu ngurus visa au pair kamu itu kamu sudah harus memiliki kontrak dari keluarga yang akan mempekerjakan kamu atau ya memilih kamu untuk menjadi au pair dan hal yang menurutku sangatlah paling positif dan gak banyak orang tahu tentang menjadi au pair adalah kalau misalnya kamu menjadi au pair di satu keluarga dan biasanya au pair itu kontraknya minimum 6 bulan jadi kamu harus tinggal sama mereka minimum 6 bulan kamu itu bener-bener menjadi bagian keluarga, bagian dari keluarga di keluarga di mana kamu menjadi au pair. Karena untuk karena di au pair ini kamu tinggal sama mereka, kamu benar-benar menghabiskan banyak sekali waktu kamu dengan mereka dan kamu benar-benar di banyak banget cerita yang aku dengar bahwa kamu benar-benar menjadi bagian dari keluarga mereka. Jadi kamu bukan cuma kerja atau bantu-bantu mereka dikit di rumah, mereka benar-benar mengundang kamu ke banyak banget acara keluarga. Mereka jangan jarang banget mereka ninggalin kamu. Jadi menurutku ini benar-benar adalah hal di mana kamu bisa melihat seperti apa sih orang Jerman itu tinggal dan tentunya kamu juga akan jadi dekat dengan mereka kamu akan menjadi bagian seperti keluarga mereka dan menurutku ini adalah hal yang sangat bagus kalau misalnya kamu memang ingin mengexperience ini sekarang aku mau bahas dengan kalian tentang visa-visa, syarat dan dokumen yang kamu butuhkan kalau kamu mau menjadi au pair jadi yang pertama adalah syarat-syarat untuk menjadi au pair 
Kalau misalnya kamu mau menjadi au pair, sebenarnya syaratnya tidaklah terlalu susah. Kamu hanya harus bisa memenuhi dua syarat ini. Yang pertama adalah umur kamu. Jadi umur kamu, kalau kamu bukan dari Eropa, kamu harus berumur antara 18 sampai 26 tahun. Kalau misalnya kamu dari Eropa, umur kamu harus antara 18 sampai 30 tahun. Jadi ini adalah syarat pertama. Dan syarat kedua yang harus kamu bisa penuhi adalah kamu harus memiliki ijazah minimum ijazah SMA. Ini adalah dua syarat yang benar-benar harus kamu penuhi. Kemudian ada juga beberapa keluarga di Jerman atau beberapa agensi au pair di Jerman yang memilih yang mau meminta kamu untuk bisa memenuhi dua syarat ekstra itu adalah pertama bukti untuk bahasa Jerman dan biasanya ini adalah bahasa Jerman level A1 jadi kalau kamu tahu A1 ini adalah level yang paling rendah biasanya mereka mungkin senang kalau misalnya mereka melihat kamu bisa berbahasa Jerman sedikit dan syarat kedua yang tidak harus tapi biasanya beberapa agensi dan beberapa keluarga ya mereka suka kalau kamu memiliki hal ini adalah pengalaman kamu dengan anak-anak atau pengalaman kamu dengan kerja di rumah tangga dan lain-lain seperti aku bilang ini bukanlah keharusan tapi beberapa keluarga dan beberapa agensi mereka suka kalau misalnya kamu memiliki hal ini jadi kemudian kalau misalnya kamu sudah menemukan keluarga yang akan menjadi tempat kamu melakukan au pair kemudian kamu harus mengurus visa kamu dan untuk mengurus visa ini hal yang paling penting tentunya adalah kontrak au pair kamu kamu sebelum kamu bisa mengurus visa kamu harus sudah bisa memiliki kontrak dan tanda tangan kontrak dengan keluarga yang akan di Jerman yang akan menghost kamu untuk menjadi au pair kalau mengurus visa dokumen-dokumen yang akan kamu butuhkan adalah tentunya pasport kamu kontrak au pair kamu formular yang harus kamu isi sertifikat bahasa Jerman dan ini tidak harus ini tergantung embasinya kamu juga terkadang harus memberikan motivation letter atau satu dokumen kertas di mana kamu menjelaskan kenapa kamu mau menjadi au pair invitation letter atau surat undangan dari uh, keluarga yang akan kamu kerja atau di mana kamu akan menjadi au pair dan kemudian kamu juga harus memiliki bukti bahwa kamu memiliki asuransi kesehatan jadi ini adalah syarat-syarat visa yang mungkin akan berbeda sedikit-sedikit di setiap negara jadi aku rekomendasikan kamu untuk cek di mana kamu tinggal dan di bagian ketiga video ini aku akan bahas dengan kalian tentang pekerjaan atau hal apa aja sih yang kamu bisa expect kamu harus lakukan ketika kamu menjadi au pair jadi in general au pair ini kamu akan membantu keluarga yang sedang menghouse kamu dengan hal-hal kecil di rumah tangga dan biasanya kamu juga harus membantu dengan mengurusi anak kecil tentunya kamu harus membantu keluarganya untuk merapi-rapihin apartemen untuk misalnya cuci piring dan lain-lain tapi mereka juga akan membantu kamu tapi in general apa yang kamu bisa expect adalah misalnya nganter jemput anak-anak ke sekolah nganter jemput mereka kalau misalnya mereka ada kegiatan setelah sekolah, main-main sama mereka, beresin meja abis makan atau abis main dan lain-lain dan ini adalah seperti ya seperti kalian lihat dari contoh-contohnya ini adalah hal yang lumayan kecil seperti ya membantu keluarganya untuk melakukan hal-hal kecil di rumah dan kalau misalnya sekarang kita akan ngomongin tentang jam kerja kalau kamu menjadi au pair uh, in general rata-rata Every family will be a little bit different. Kamu bisa expect sekitar kamu akan kerja selama 30 jam per minggunya, tapi di setiap harinya ada maksimum 6 jam. Jadi dalam satu hari, maksimum kamu cuma bisa kerja selama 6 jam. Di dalam satu minggu, kamu akan pasti memiliki satu hari libur dan empat malam yang libur. Di dalam satu bulan, kamu harus mendapatkan satu hari minggu di mana kamu libur, dan kalau misalnya kamu memiliki kontrak au pair selama satu tahun, kamu akan memiliki total libur selama empat minggu. Kalau misalnya kontrak au pair kamu kurang dari satu tahun, kamu akan memiliki libur sekitar dua hari dalam perbulannya. Jadi mungkin itu informasinya agak-agak ribet kalau misalnya kamu nonton video aku. Aku akan tulis di bawah video ini, jadi di link description tentang jam-jam kerja di au pair supaya mungkin kamu bisa scroll ke bawah dan lihat dengan lebih jelas. Sekarang aku akan bahas tentang uang atau benefit atau hal apa yang akan kamu dapatkan ketika kamu menjadi au pair. Kalau ngomongin tentang uang, kamu akan mendapatkan minimum 260 euro sebulannya ketika kamu menjadi au pair. Jadi 260 euro ini adalah angka yang ditetapkan oleh pemerintah Jerman bahwa satu orang au pair mereka harus mendapatkan uang segini per bulannya minimumnya. Kalau misalnya kamu jadi au pair, kamu akan tinggal dengan keluarga yang akan menghouse kamu. Jadi biasanya kamu akan memiliki kamar di apartemen atau di rumah mereka dan kamu akan tinggal di situ. Jadi tentunya kamu tidak harus membayar rent untuk apartemen karena kamu akan tinggal dengan mereka. Tentunya bukan cuma kamar yang kamu dapatkan ketika kamu tinggal bersama mereka, kamu juga akan mendapatkan 
makanan. Jadi sarapan, makan siang, makan malam, dan lain-lain, kamu akan dapatkan di rumah ini dan kamu juga tidak harus membayar apapun. Jadi benar-benar 260 euro ini benar-benar menurutku untuk free time karena tentunya kalau misalnya kamu memiliki hari libur dan kamu pergi keluar, pergi ke mall untuk makan, tentunya kamu harus bisa membayar makanan ini dari uang gaji kamu. Kalau misalnya kamu menjadi au pair dan kamu uh, daftar diri untuk kelas Jerman, keluarga di mana kamu menjadi au pair mereka harus mengkontribusi untuk kelas bahasa Jerman kamu dan mereka harus mengkontribusi selama 50 euro per bulannya dan tentunya terakhir adalah asuransi kesehatan di Jerman ini kamu wajib memiliki asuransi kesehatan dan kalau misalnya kamu adalah seorang au pair keluarga di mana kamu bekerja atau di mana kamu menjadi au pair ini mereka akan mengcover cost of your uh, health insurance jadi kamu nggak usah bayar asuransi kesehatan kamu sendiri jadi walaupun kamu pikir gaji kamu adalah 260 euro lumayan dikit tapi sebenarnya ya kamu nggak harus bayar apa-apa kamu nggak harus bayar makanan nggak harus bayar apartemen asuransi kesehatan dan lain-lain dan menurutku ini adalah deal yang sangat bagus dan sekarang kita udah sampai di bagian terakhir video aku dimana kita akan bahas tentang di mana kamu bisa mendapatkan informasi tentang au pair. Jadi in general banyak sekali website yang lumayan terkenal di Jerman di mana kamu bisa mendapatkan informasi tentang au pair. Aku akan tulis link-link uh, website yang sangat bagus ini di bawah video aku supaya kamu bisa langsung klik dan kamu bisa pilih website mana yang paling cocok dengan kamu. Oke okay, guys, jadi itu video aku hari ini di mana aku berbagi dengan kalian tentang au pair. Aku harap video ini sangat berguna dengan kalian kalau misalnya kalian mungkin tertarik dengan topik ini atau kalian tidak tahu dengan hal ini, tapi mungkin ini adalah hal yang sangat cocok untuk kalian. As always, jangan lupa komen di bawah video ini kalau ada pertanyaan, jangan lupa like dan subscribe, dan aku ketemu kalian di video aku selanjutnya. Bye!